एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों ने जो चीजें डिस्कस कर रही है पहले नंबर पर हमारे पास आते हैं फिर इन द ब्लैंक फिर इन द ब्लैंक में आपके पास पहले फिर इन द ब्लैंक में आपसे पूछता है सेक्चुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स ओनली अ सिंगल डैश ऑर्गेनिज्म तो ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको डिप्लॉइड जो ऑर्गेनिज्म है वो रिक्वायर्ड होता है सो द आंसर नंबर वन इज डिप्लॉइड ठीक है जी या टू एन ठीक है दूसरे में आपसे वो पूछता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व डैश पेरेंट्स सेक्सुअल में आपको कितने पेरेंट्स चाहिए दो पेरेंट्स हैं टू पेरेंट्स और दोनों से आपको वन एन प्लस वन एन चाहिए यानी कि हेप्लॉइड हेप्लॉइड आपको दोनों साइड से जो है वो जो के मीट्स हैं वो रिक्वायर्ड है अच्छा तीसरे में फिर वो आपसे पूछता है कि हमें ये बताइए कि फाइटोक्रॉम्स आर द स्पेशल डैश सेंसिटिव पिगमेंट्स आर स्पेशल लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स ठीक है जी लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स होते हैं और रेड के लिए अलग होगा ब्लू के लिए अलग है ठीक है सो इस तरह से ये डिफरेंट होते हैं इसी तरह वो आपसे पूछता है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन डैश इन्वायरमेंट तो एक्सटर्नल जो हमारे पास फर्टिलाइजेशन है वो अकर होती है इन टू विट्रो आउटसाइड विट्रो आउटसाइड द बॉडी ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो अकर होती है अच्छा फिर वो पूछता है कि डैश इन डैश एनिमल्स प्रोवाइड मोर प्रोडक्शन टू देर यंग वंस ड्यूरिंग डिवेलपमेंट ठीक है कौन कौन से ऐसे आपके पास हैं ऑर्गेनिज्म जो ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो प्रोवाइड करते हैं अपने यंग वंस को तो वो एक तो हैं ओवी पेरिस और दूसरे आपके पास हैं ओवो वीवी पेरिस ठीक है जी इस तरह से छठे में आपसे पूछता है कि अपने सेंटर इज स्टैब्लिश बिटवीन द यूट्रीन एंड डैश टिश्यू फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन तो ये फिटल टिश्यूज में उनके दरमियान जो है ये डेवलप होता है देन वो पूछता है रिडक्शन ऑफ प्रोजेस्टिन लेवल स्टिमुलेट्स दी डैश ग्लैंड टू प्रोड्यूस ऑक्सीटोसिन तो ऑक्सीटोसिन कहाँ से सिक्रिएट होता है ऑफ कोर्स पिच्यूट्री ग्लैंड से ठीक है जी देन आते हैं हम ट्रू एंड फॉल्स पे वो कहते हैं कि ए सेक्चुअल प्रोडक्शन इन वॉल्स माइट्रोटिक सेल डिविजन ऑफकोर्स येस एट एस्ट यस देन वो पूछता है सेक्चुअल प्रोड्यूस्ड ऑफ स्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देर पेरेंट्स येस दे आर इन थर्ड वन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट नो इसमें आपको दो पेरेंट्स चाहिए फोर्थ में आपसे पूछते सेक्शुअली प्रोड्यूस्ड ऑफ स्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट नो मैं वेरिएशन उनके अंदर हमेशा आती है वो एक्जैक्ट अपने पेरेंट जैसे नहीं होते उसके अंदर हमारे पास एम आते हैं तो एम में आपसे पहले नंबर पर पूछते हैं रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज इंडिविजुअल पॉपुलेशन या बोथ एंड बी तो रिप्रोडक्शन जो है वो स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो आंसर इज़ ए ठीक है देन वो पूछते हैं कि इन प्लांट्स फोटो पीरियड एंड टेम्परेचर अफेक्ट फोटो पीरियड और टेम्परेचर जो है ये अफेक्ट करता है किस चीज़ को फ्लोरिंग को बर्ड्स एंड सीड डॉलमेंसी को फ्रूट एंड सीड प्रोडक्शन या ऑल ए बी एंड सी तो फोटो पीरियड जो है ये तीनों को जो है वो कंट्रोल करता है लिहाजा आंसर इज डी देन वो पूछते हैं कि डिवेलपिंग सीड्स आर रिच सोर्स ऑफ ऑक्सीजन साइटोकाइन जिब्राइन या ऑल ए एंड बी एंड सी तो डेवलपिंग सीड जो है ये इसमें तीनों पाए जाते हैं और तो इसका आंसर भी जो है वो डी होगा देन ही आज की कॉमन मेथड ऑफ सेक्चुअल रिप्रोडक्शन आर ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन आर टिश्यू कल्चरिंग आइडेंटिकल ट्वींस क्लॉनिंग या ऑल ए एंड बी एंड सी तो आंसर इज डी अगेन तब ये तीनों ही जो है वो ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के मैथड्स हैं अच्छा जिन लोगों के पास तब पुराने कोर्स की किताबें हैं उसमें ये वर्ड जो है वो गलत लिखा हुआ होगा ये सेक्चुअल लिखा होगा जबकि ये ए सेक्चुअल है लिहाजा ए आप लोगों ने ऐड कर लेना है अपनी तस्ही के लिए ठीक है जी देन वो आपसे पूछ रहा है कि फोटो पीरियड अफेक्ट्स फ्लॉरिंग वेन शूट मेरिस्टम स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फ्लोरल बर्ड्स लीव लेटरल बर्ड या बी एंड सी तो आंसर इज फ्लोरल बर्ड्स ठीक है जो फिफ्थ वन का आंसर जो है वो ए है अच्छा अब इसके बाद हम लोग आगे आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पे जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो क्या हैं वो भी हम जरा देख लेते हैं जो सबसे पहले नंबर पे आपने सवाल उसने पूछा है वो है कि हाउ वट चेंजेस अकर इन ओव्यूलेशन एंड मैंसूरेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के दौरान जो ओव्यूलेशन है वो भी स्टॉप हो जाती है और जो मैंसूरल साइकिल है वो भी क्या हो जाता है स्टॉप हो जाता है रीज़न क्या है कि अब प्लेसेंटा डेवलप हो गया और उस प्लेसेंटा के अंदर ही जो है वो सारी खुराक वगैरह पहुँचाई जा रही है थ्रू जो है वो स्पेशल काइंड ऑफ यू नो ट्यूब्यूल्स विच आर जनरेटेड लिहाजा दैट्स वाई देर इज नो ओव्यूलेशन और देर इज़ नो जो है मैंसूरल साइकिल देन वट इज द डिफरेंस बिटवीन वो जेनेसिस एंड स्पेरमेंटो जेनेसिस ह्यूमन तो वो जेनेसिस द प्रोडक्शन ऑफ एग्स ठीक है जी वो जेनेसिस में सबसे पहले वो गोनियाँ बनेंगे फिर उसके बाद आएंगे हमारे पास वो साइड्स और वो साइड्स के पास अल्टीमेटली आपके पास क्या बनेंगे ओवम्स बनेंगे और स्पेरमेटोजेनेसिस में क्या होगा 
क्या बनेंगे स्पर्म बनेंगे अल्टीमेटली सबसे पहले क्या होगा स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और अल्टीमेटली स्पर्म्स हाउ इज ए सीड फॉर्म सीड कैसे बनता है सीड जो है अल्टीमेटली कैसे बनेगा जब आपकी जो कार्पेल है उसको आके आपके साइड दूसरी साइड से जो एंथर जो है उसका एंथर आगे क्या करेगा उसको जब करेगा क्या कहते हैं उसे फर्टिलाइज करेगा फर्टिलाइज करने के बाद फिर अल्टीमेटली वो जो कार्पेल है वो डिवेलप हो जाती है किसके अंदर सीड के अंदर देन वो आपसे पूछते हैं वट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सीड इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट सीड जो है वो मदर है ठीक है सीड जब आएगा तो उसके नतीजे में फिर अल्टीमेटली जो है वो आगे प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करने के काबिल होगा एक्सटेंसिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपसे है कि वट स्ट्रक्चर आर एसोसिएटेड विद द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वट आर देयर फंक्शन ये आप लोगों को लेक्चर पूरा मिल सकता है हम लोगों ने तो इस चैप्टर में ये लेक्चर अलग से दिया है पूरा तो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो पूरा उसके पार्ट्स और उसकी फंक्शनिंग जो है वो आप वहाँ से देख के लिख सकते हैं देन वट आर द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो ये जो बर्थ में हमारे पास जो पार्ट है प्लेसेंटा का वो आप लोगों ने लाजमी डिस्कस कर लेना है इसके आंसर के लिए डिस्क्राइब ह्यूमन मैंसुरल साइकिल तो मैंसुरल साइकिल जो है वो गिवन है आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर इसका लेक्चर भी हमारे पास मौजूद है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ठीक है वो भी आप लोगों ने देख लेना है देन नोट लिखना है अपने पार्थिनोजेनेसिस पे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का ये एक मैथड है इसी तरह हरपीज जेनीटेलिया तो जो जो जेनीटेलियल हरपीज होती है ये भी आप लोगों ने देख लेना है कि ये एक सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है इसी तरह ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है जिसमें आपको एक पेरेंट चाहिए उसके बाकी करेक्टरिस्टिक अपने टेबल में डिस्कस किए थे आप देख सकते हैं और फाइनली आपके पास है सीड लेस फ्रूट्स तो सीडेड फ्रूट्स आपके पास कौन से होते हैं कैसे ग्रो करते हैं वो सीड लेस फ्रूट्स जो हैं वो हम लोगों ने जब स्टार्ट में हम लोगों ने देखा था तो ये पेज नंबर मैं बता देता हूँ कि ये हम लोगों ने पेज नंबर एटी नाइन पे पार्थिनो कार्पी जो है इसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो सीडलेस प्लांट्स होते हैं वो पार्थिनो कार्पी के जरिए आगे जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं और आगे बढ़ते हैं जैसे कि बनानास पाइन वगैरह वगैरह सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेडीज एंड जेंटलमैन इफ यू एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन मेल अस थैंक यू सो मच